От презентации клинических случаев до демонстрации мануальных навыков. Хантамансинский прошел в финал Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства. До последнего испытания дошли всего четыре человека, в том числе и югорчанин Павел Хилько. Наша съемочная группа побывала на финальном испытании конкурсантов. Как сделать коронки при помощи современных технологий и зачем уметь определять цвет зубов, расскажет Милана Поварницына. Алла Клементьева – единственная представительница прекрасного пола среди участников. К тому же не самая опытная девушка, молодой специалист. Университет она закончила всего год назад. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Тем более дело она себе выбрала по душе. Я воспитывала в семье врачей и даже других профессий для меня как бы и не рассматривалась, если честно. Я вот росла вместе с отцом, как бы в стоматологической поликлинике он работал. Я вот все свое детство, можно сказать, моделировала что-нибудь из воска или что такое, можно так сказать. За звание чемпиона России борется и югорский специалист. У Павла Хилько стаж 11 лет. Работать он привык на совесть. Не собирается он изменять своим правилам и в этот раз. А на испытании время все-таки ограничено. К тому же конкурсанты должны показать свое знание современных технологий. Что для меня будет все-таки работа с компьютером. То есть 3D-моделирование, так как для меня это новое, как бы за счет этого я и беспокоюсь по этому поводу. Но обо всем по порядку. Конкурсанты должны сделать керамическую коронку фантому. Для начала они снимают слепок. Затем, говоря профессиональным языком, препарируют зубы, то есть подготавливают их. Делают виртуальный снимок, и вот тут в дело вступает новая технология – система компьютерного моделирования и фрезерования. Вот это вот... 3D-модель того, что находится во рту человека. С ней специалисты работают в программе, вносят свои корректировки, делает рисунок той коронки, которую он хочет увидеть. Виртуальный рисунок, а затем вся информация передается на фрезерный станок. Если обычно в деле лечения пациента участвует врач и зубной техник, благодаря новейшей системе все становится гораздо проще. Нужен только врач, остальное выполнит компьютер. Но сделать коронку – это еще полдела. Еще одно испытание – определить цвет зубов на модели добровольца. Это... Для Нины, это для Гали, это для Лены, а это для Бибигуль. У нас четыре конкурсанта, четыре добровольца, у которых будут такие капы. И здесь будут эталоны. И с помощью специальной, ну и, конечно, новенькой расцветки, они должны будут выбирать цвет. Металлические зубы не натуральные, но они должны походить на настоящие и быть естественного цвета. Ошибка в выборе цвета может дорого обойтись пациенту, примерно в 300 евро. Это если один зуб, а если несколько, считайте сами. Так что стоматология – это не только лечение, но и эстетика восстановления зубов. Милана Поварницына, Юрий Гурев, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.